Al Juan Pablo Carrero, que era candidato a ganar, pertenece al club de Bonelo, aquí de Cota. Cota que impulsa el ciclismo, pero Carrero no está. Hay que hablar de los que están. Hay que hablar de los que están. Ahí está la valla de los 5 kilómetros para el final de la etapa. Gente que no es velocista, que intenta de lejos. Los equipos que tienen velocista están ralentizando la marcha, ubicando al hombre que va en punta. Un grupo grande, grueso, robusto, rocoso para el final de la etapa. Una etapa espectacular. Cota por primera vez se viste de gala en la primera vez que llega la Vuelta a Colombia a esta localidad del departamento de Cundinamarca. Dos de punta, el grupo a 20 metros. Intentan dos corredores separarse pero el grupo muy cerca, el grupo no permite justamente eso de escarceos que están realizando un chico del 472 Colombia, el hombre que se viene aquí al igual que un corredor del equipo de PM abriendo una diferencia de solamente 7 segundos. Creo que es Steven Ortiz, no sé, el pedaleo puede ser el de Steven Ortiz. Ortiz, sí. El número 5, Steven marcado con el número 5, un hombre, y el número 181 también va en fuga, en una pequeña fuga. Bernardo Suaza, el campeón del Valle de Osta recientemente en territorio italiano, pero el grupo muy encima. Es difícil. Suaza es antioqueño y Ortiz también antioqueño. Claro, Suaza, el hombre de amarillo de 472 y azul, es de la zona de la ceja en el oriente paisa. Y Steven Ortiz es eh, primo del que ganó ayer, de Weimar Roldán. Y Steven que acaba de tener una ilusión grande en su familia porque nació un pequeño bebé en estos días y querrá aquí también darle esa satisfacción a esa hace pequeño hijo, pero el grupo se le viene encima. Bien, el grupo está ahí. Viene una zona Jairo de ataque, de contraataque, de mirarse, de olfatear la etapa, de qué kilometraje falta, de cómo puedo rematar, cómo es el final, cómo es la meta. De, se está acercando el grupo y le van a dar captura. Los capturan. Aquí se acaba la fuga con ellos y vemos la panorámica hermosa de Cota. Cota, una linda población muy cerca de la capital de la República. Es el municipio que recibe la vuelta a Colombia en bicicleta y va a terminar la etapa. Va a terminar la etapa en este momento con TDT Televisión Digital Terrestre. Lo primero que debe hacer es verificar si hay cobertura en su zona. Para acceder a la señal TDT de manera directa se debe contar con un televisor de tecnología digital, LCD, plasma, etc. Con sintonizador de DV, TD incluido, lógicamente. Correcto. A ver, la general indica que Montiel tiene una desventaja de 53 segundos sobre Ruyano y la verde 1.16 sobre el corredor eh, bogotano. Hay una cosa, si alguno de los dos gana la etapa, la unificación no perturbaría a Miguel Ángel Rubiano en esta oportunidad. Para nada, Rubiano creo que va a mantener la camiseta de líder de la vuelta. Es una camiseta que ha pesado ya en Bucaramanga un líder, en Barbosa otro líder. Ayer Rubiano se metió en el liderato y vamos a ver, hoy creo que la va a mantener. La gente que no es velocista nata va a intentar por ahí de lejos alguna posibilidad. Pero es complicadísimo frente a un bloque grande de EPM, del mismo equipo del Movistar, del equipo de Colombia, de Marera, que es complicadísimo. Acá hay que arrancar. Van a 55, hay que arrancar a 60, es difícil tener motor para 60 por hora. Ya estamos oliendo cota justamente el EP Mojo con Castañeda. Ah, ahí me rápido, ahí claro. me rápido, claro. Un hombre que perfectamente podría saltar en, esa, en ese colectivo de unos 80 torredas aproximadamente. Está elevadísimo el ritmo en este momento de competencia. Muy elevado el ritmo, que nadie se atraviese por ahí, por favor, la pista completamente libre para los corredores la carretera sí está en perfectas condiciones se estira, ningún equipo se ha echado la responsabilidad para el embalaje para nada cosas en Europa Ahí está la caída desde arriba, desde la parte alta, helicóptero, ahí empuja a Marentes ahora, que es el hombre que va punteando el grupo, y por ahí se mete suavecito, que nadie lo vea por el primer hueco que abre el grupo. Ahí está la caída, ¿eh? del corredor del 472. Sí, pero parece que es lo, justamente lo que pasa, el percance mecánico de Peña enreda a los demás corredores. Y el tubular saltó completamente, ahí viene el redón del corredor. El que ataca es Marentes, ese que va en punta es Marentes, el campeón panamericano de crono, y corredor de pista también. Y por el centro van a ver el hombre de oscuro, de oscuro que va a emparejar más adelantito a Marentes con una gran velocidad, salta, esquiva a sus rivales y como gato enjaulado ataca y lo va a emparejar en cualquier momento a Romero. Ahí no aparece picoteo, está una, dos, tres, cuarta posición. Cuarta posición está picoteo Jaime. Mire cómo lo supera, ¿eh? Ahí. Se lanza, supera a los tres hombres que iban por delante y supera finalmente a Jeffy Romero, 
que era el periodista que pensaba ganar la etapa. ¿eh? Claro, atacó, emparejó, remontó, llegó y ganó. Y le dio a Santander el triunfo número 48. Ahí está el ramillete de líderes de la Vuelta a Colombia. Ahí está Cristian Talero. Está Miguel Rubiano. La imagen completa de los líderes Álvaro Montoya. Los hombres que mañana lucirán esas diferentes camisetas. Lucho Martínez. Ese es un integrante boyacense. Hay dos Lucho Martínez en la vuelta. Sí, un Luis Alfredo Martínez y Luis Miguel Martínez. Y Luis Miguel Martínez. <ríe> y dos chaparros, Didier y Jason. Sí. Son los corredores que están aquí. Vamos Pero a hablar antes. Decirle una cosa. ¿Cómo no? Decirle, señor. La TDT, Televisión Digital Terrestre. Permite transmitir más contenidos audiovisuales con mejor calidad, tanto en imagen como en sonido, debido a que provee mayor capacidad. Vamos a repasar, César, ya lo que fue la etapa del día de hoy en cuanto a los números, la clasificación de la misma y la clasificación que tendrá individual, que al final no deja cambios después de lo que aconteció ayer en la ciudad de Tunga y que también planifica a los directores deportivos en lo que será mañana una etapa en la que de momento no debería haber cambios como están las cosas aquí. Para nada, esto hasta Ibagué va a seguir igual con Rubiano arriba, con Montiel a 53 segundos, dos en menos de un minuto Felipe Laverde a 1.16 Pedro Herrera, gran eh, carrera, está haciendo de forma sana 2.01, Jeffrey Romero a 2.24, Alexis Camacho a 2.27, Glower Peña a 2.35, Wilmar Weimar Roldán a 2.43 Juan Pablo Suárez a 2.49 y Oscar Sevilla, el gran líder del equipo de EPM y todavía le restan las etapas de montaña a 2 minutos 51 segundos una televisión sin ruidos, sin interferencias o con doble imagen, ahí está la llegada ahí está, Cárdenas lanzó a su amigo Marentes que con TDT observamos perfectamente la imagen ideal la caída que hubo allí y el remate picoteo Jaime frente a Jeffy Romero y Wilson Marentes ahí va colocado tercero, miren cómo se mete el pequeñina, el hombre de pie de cuesta empareja a Jeffrey lo remonta y por un tubular le gana cualquier diferencia es válida en el ciclismo linda llegada, primera llegada masiva de la vuelta aquí en Cota. Y aquí está justamente uno de los que usted quería ver, los extranjeros de la vuelta a Colombia en bicicleta para recibir allí alguna distinción en esta oportunidad. Mejor extranjero de la vuelta. El, el mejor extranjero sería Sevilla. El segundo sería Solís, ¿verdad? Sí. Este es el tercero y es el corredor alemán Bergman. Creo que es el alemán este grandote, un metro noventa y dos de estatura, el hombre que recibe la camiseta. Ellos estuvieron hoy ahí en, en, la, en el qué, en el bloque total. Primer Italia día. también, pero... Primer día que no perdieron tiempo. Primer día, pero no aparecieron. Apareció Kiabato. Kiabato fue el que apareció por ahí en un séptimo lugar de la tabla de la etapa. Vamos a repasar la caída el alemán. a 200 metros de la meta. Blayman, el alemán. Ahí viene Feli, ya le dijo a Marentes, que es el hombre que ataca. Ahí viene Marentes con todo por el centro, el campeón panamericano. Viene por ahí el 4, el cor, correcto, el número 182. El hombre que tuvo la fatal caída prácticamente es Quintero, oh, Carlos Julián Quintero, ¿verdad? Eh, eh, Juan Diego, Juan Diego quiero decir Quintero. Julián es del equipo del 472. Ahí está justamente el hombre que cayó. Ahí está el corredor Quintero y también Víctor Hugo Peña que rodaron en esa caída. Y ahí está la cobertura inmediata de lo que pasó allí. En esa caída está Víctor Hugo Peña. Víctor Hugo Peña. Se le estalló el tubular, en efecto, el tubular trasero, el que da la multiplicación y no eh, tiene que pasar la línea de meta con la bicicleta en la mano, lógicamente para... Eh, le dan el mismo tiempo. Sí, sí. Un accidente, el reglamento son los últimos tres kilómetros. Aquí fue faltando, caramba, menos de 500 metros. Y como tal, entran con el mismo tiempo del vencedor de la etapa, el corredor ganador del día de hoy. Sí, Víctor Hugo también, el número 81 y el número 86 es el corredor Edwin Sandoval del equipo del Blanco del Valle. Que también rodó. Ya está Quintero, el corredor del equipo del 472 de Colombia. Mala, sí, hombre. A mí sí que me duele cuando presentan ese tipo de caídas. Y sobre todo ya en la parte final, cuando los corredores están a punto de coronar la etapa. Ese 81 es Víctor Hugo Peña. El, ahí está Peña, el hombre que fue el primer líder, único líder de momento de Colombia en el Tour de Francia en el año 2003, en los años del Tour. Reventó el tubular delantero, completamente se le salió del ring al corredor de Santander.
aparentemente uno podría pensar que ese fue el, la causa del, del enredón y de la caída al estrellarse en el tribunal a Víctor Hugo Peña justamente esta haciendo así que oh, mi rueda sí. mi rueda delantera sí. presenta Peña en las cámaras del canal Pro de Teleamiga de Televida y también de Cable Noticias una figura Víctor Hugo Peña verdad líder del tour eh, ganador de mucho a seguir hasta Ibagué, de la misma manera, ahí está la etapa de casi 200 kilómetros, José Jaimes, 4 horas, 31 minutos, 19 segundos, mismo tiempo para Jeffrey Romero, que había ganado en Barbosa hace unos dos días, segundo, tercero, Wilson Marente de Forme San, cuarto, Juliana Teortúa, y quinto, Jaime Castañeda de EPM. La general intacta. Y ahí ingresaron con ese grupo también Oscar Sevilla, Elía Rubiano, Dalivier Ospina, Félix Cárdenas, todos esos corredores ingresaron en ese grupo principal y justamente aquí está la clasificación general individual. Miguel Rubiano, 11 horas, 22 minutos, 12 segundos. Segundo, Rafael Montiel, 53 segundos, 2 en menos de un minuto. El tercero, Felipe La Verde, de Claro, 1.16. El cuarto, Pedro Herrera, Formesana, 2.01. El quinto, Jeffrey Romero, del Team Colombia, 2.24. El sexto, Alexis Camacho, de Boyacá, se atreve a 2.27. El séptimo, Flower Peña, también de la misma escuadra, 2.35. El octavo, Ubeima Roldán, EPM1, a 2.43. El noveno, Juan Pablo Suárez, mismo equipo, 249 y el décimo Oscar Sevilla gran favorito para la vuelta 250, los grandes en un alto, en un parón en el día de hoy prácticamente de cara a lo que viene pasado mañana, la etapa grande con el monumento histórico de Colombia de por medio, o sea la línea, el páramo de la línea ahí está Picoteo Jaimes José de Jesús Jaimes Natural de pie de cuesta, recibiendo la camisa como ganador de etapa. Un metro sesenta y ocho, tiene de altura este corredor bajito, eh, corredor de pista, ganó todo en la pista, corredor rápido, notas en la musculatura, bien trabajado el tren inferior y tren superior, 23 años, muy joven este muchacho Jaime de Santander. Había ganado las metas volantes en la Vuelta Nacional del Futuro por el departamento del Casanare, ganó etapa el año pasado en la Clásica de Santander. Ganó etapa este año en la Clásica del Valle y ahora su máximo triunfo en Vuelta a Colombia en bicicleta y por tal motivo debe celebrarlo como tal, pie de cuesta y el departamento de Santander. Un mérito grandísimo y Santander con la victoria hoy en 64 años de vuelta llega a su triunfo número 48. Este muchacho Jaime ha dado un palazo tremendo acá y ha dejado a los grandes velocistas prácticamente con eh, la miel en los labios. A la hora que venga la, el bici polémica no voy a estar de acuerdo con Palazo. Palazo. No, no estoy de acuerdo con Palazo. Ah, ya la... Y la nube es como se mueve, marito. Ahí está la camisa de las metas volantes para Apuntos, para Talero. Que dice el chico aquí el departamento de Cundinamarca. Camiseta de las volantes, volantes para Talero, que hoy sumó unos puntitos, se los echó a la bolsa y con ellos sube a podio en el día de hoy. Bien hecho este corredor, ¿eh? un corredor de lomo eh, que había ganado una etapa el clásico pasado en Buenaventura en una fuga final frente al campeón panamericano eh, Paredes, que fue el campeón, este hombre, ahí está, Talero. Celebrando también su liderato en la clasificación de la meta volantes y seguramente que mañana igual intentará, le cae bien el terreno para recibir lo que es los puntos suficientes para aspirar nuevamente a esa victoria. El ganador de etapa, la camisa Movistar, combatividad, TDT, televisión, digital para todos. Juego limpio, 475 años, Alcaldía Mayor de Tunca, Meta Volantes, Gobernación de Santander, Premios de Montaña, EPM, Puntos, Policía Nacional, Mejor Extranjero, Inder Medellín, Sub-23, Antioquia, la más educada y líder general, Supérate Intercolegiados, las camisas que entrega la Vuelta a Colombia y en este momento la camisa justamente de la Policía Puntos. Nacional. A Miguel Ángel Rubiano, la camisa de punto. La camiseta de punto para Rubiano, bajito de estatura, un metro setenta para Rubiano. Tiene la camiseta de tricolor, la banda tricolor, por ser el actual campeón nacional de ruta rubiano. Un corredor que ya ganó en Italia, en Santo Elpidio, una etapa del Giro hace dos años, en el 2012 con el equipo Androni Yocatoli de Yanisabio. Había ganado el Tour de Ocaído en Japón. Había ganado dos etapas en la Vuelta a Eslovaquia, 2008-2008. Es un corredor de muchísimo recorrido y gran palmarés internacional, Miguel Rubiano. Por aquí está su papá y su mamá. Ah, ¿Ya llegaron? Sí, claro, ellos vienen aquí en Bogotá, estaba su padre Miguel Ángel Rubiano, también se llama así, y su señora madre, 
Rosa. Doña Rosa. Rosa Chávez. Sí. Ahora la Ahí camisa está. tricolor de líder Chávez por segundo día consecutivo. Y es el único que ha durado más sí. de un día. Dos días con esta. En efecto, dos camisetas amarillas para el corredor rubiano. Un hombre que también ganó una etapa en el Giro Netarini en Italia. Repito, corredor de gran palmarés y campeón del Giro del Véneto. Una auténtica figura del ciclismo nacional. Inter... Pasó dos años en Europa. Algo aprendió. Rubiano, integrante del equipo del Team Colombia, que es nuestro representante a nivel internacional, y el hombre que mañana también podría perfectamente soñar en la ciudad de Valle con esa camiseta. De acuerdo, y buena actuación del equipo de Claudio Corti, ¿verdad? Eh, ya Romero se apuntó brillantemente la etapa de Barbosa, y ayer este hombre ganó la camiseta en Tunja, y hoy la ha mantenido acá en el arribo a Cota. Y hoy el pato Pantoja... Ese corredor nariñense también estuvo en punta de competencia durante un buen tiempo. Sevilla ventaja a Solís por un segundo la clasificación de los favoritos al podio final. Félix Cárdenas está a 12 segundos, Alex Cano a 30, Rojano a 33 y el perista Fallo cuarto arte a 53 segundos. Permítame mi querido Jairo decir que la TDT, Televisión Digital Terrestre, permite transmitir más contenidos audiovisuales con mejor calidad. Tanto en imagen como en sonido, debido a que provee mayor capacidad. TDT, Televisión Digital Terrestre, es gratuita. No hay que ir a pagar recibo ni afiliarse. Absolutamente para nada, TDT. Óigame, pero por favor, lo Dígame, primero señor. que debe hacer es verificar si hay cobertura en su zona. Sí. Para acceder a la señal TDT de manera directa se debe contar con un televisor de tecnología digital LCD, plasma, etc. Sin, con sintonizador de DB, TD incluido, lógicamente. La Autoridad Nacional de Televisión con su proyecto TDT se ha vinculado a la Vuelta a Colombia Supera en Colombiados 2014 a través de la financiación de un proyecto presentado por el canal regional TRO para realizar la transmisión por televisión de la carrera ciclística, un programa previo y un programa resumen de la Vuelta a Colombia y justamente Diego Clavijo, el director de deportes de TRO, Va a hacer entrega de la camisa de ah, TDT a Álvaro Montoya. El hombre del Valle, Álvaro Montoya, ahí está la representante Silvana, no Di Lorenzo. Silvana, la que va a entregar esa camiseta, Arbelá, no el Di Lorenzo, no, la Di Lorenzo es la argentina que canta, este es Arbelá. Y Diego Clavijo, el director de deportes, Diego también va a entregar del canal TRO, ese gran canal santanderiano de apoyo tremendo, la mano derecha y la izquierda, Álvaro Montoya, muy merecida para Montoya, ¿verdad? El hombre la combatividad en la jornada del día Montoya que estuvo en fuga durante mucho tiempo y recibió un gran regalo, el decodificador para que tenga la señal TDT también en su hogar, así pues que Montoya celebra allí con Diego y con Silvana, y que no falte el beso justamente de la linda Silvana claro, y no olvide que el canal regional TRO invitó a la ANTV a acompañar la carrera para impulsar la socialización de la TDT durante todo el recorrido de la vuelta, la televisión digital terrestre TDT, la señal de televisión radio difundida, mejorada tecnológicamente, que ofrece video en alta definición, multicanales y contenidos digitales adicionales, y que se puede sintonizar de manera gratuita en su televisión mediante una antena UHF o con un decodificador que es el que acaba de recibir el corredor Álvaro Montoya viene la camiseta de la sub 23 para ser entregada, es una camiseta verde tiene rayitas azulitas y la mayoría de color blanco es la camisa para el de Mar Reyes, el corredor de Ramiriquí del departamento de Boyacá que defiende la blusa del equipo del G de Chimano. Líder de esta categoría, los chicos menores de 23 años y la Porta Reyes que había ganado la vuelta a la juventud venezolana. El año pasado ganó allí en territorio patriota este hombre líder sub-23 y prácticamente camina a ser el campeón sí. de esa modalidad. Aquí ha ganado el pato Pato. Eh, el volcán Atapuma y el año pasado fue Sebastián Anado el campeón. Paisano, este muchacho, el de Mar Reyes, de Mauricio Soler, que se accidentó en la Vuelta a Suiza siendo líder hace 3, 4 años atrás, y de Patrocinio Jiménez. Es paisano de dos estrellas del ciclismo nacional y mundial. ¿eh? Tiene casta, tiene categoría, este corredor sube muy bien, con Torlojea de alguna manera con un buen calificativo, y perfectamente podría aquí este año suceder a Sebastián Anado en el liderato o en el campeonato mejor, de la clasificación sub-23 de esta vuelta a Colombia en bicicleta. Déjeme decirle Señor. que la televisión digital terrestre TDT... Bueno, la...
la vuelta sale de Cundinamarca y nos vamos a tocar otro departamento el departamento del Tolima, tierra ciclística por excelencia sale de Madrid y va para la ciudad de Ibagué va por Mosquera, La Mesa, Girardot, Picaleña, llega a Ibagué la etapa tiene el menú de siempre pero tiene una tachuela final el alto de Gualanday a 30 kilómetros de la meta de Gualanday a Ibagué hay que subir, no es plano la etapa puede llegar también reventada mañana yo no creo que vayan a llegar 40, 50 en un grupo para disputar la etapa yo creo que de uno en fondo van a llegar porque después del alto de Gualanday puede hacer daño ese kilometraje final pero aparentemente es un recorrido para que los líderes de los equipos, aquellos que pelean por la clasificación general individual, mantengan sus posibilidades, mantengan sus opciones y no haya ningún inconveniente para Sevilla, Rujano, Fernando Camargo, al igual que el corredor Mauricio Ortega, Alex Cano, inclusive Cano ha peleado esta posibilidad de etapa en varias oportunidades, ha estado muy cerca de ganar en la ciudad de Ibagué. Así pues que por ellos me parece que la clasificación general individual solamente se podría cambiar al día siguiente. Los grandes van a pensar, corren mañana pensando en la línea, que es el monumento histórico del ciclismo colombiano. Uno de los grandes, ¿verdad? Y con esta imagen de esa caída y esa victoria fenomenal, Palazo de Jaimes. José, no, para mí es una victoria normal la de Jaime. Ya había ganado en Santander en velocidad, había ganado el Valle del Cauca. Y ahora gana que ratifica su curso de velocidad. Eso lo veremos a la noche, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Ratifica su corto, su curso de velocidad, don José Jaimes, en esta bonita victoria de la carrera. Alguien me pregunta qué pasó con Don Freddy Montaña. Montaña lo decíamos ayer, perdió más de cuatro minutos y está relegado en la clasificación general individual. Y perdió también su opción de alcanzar el título 4 minutos 40 segundos. La etapa de mañana sale exactamente a las 10 y 15 minutos y está llegando aproximadamente a Ibagué a las 3.20 para 3.30 en la capital musical, la tierra de uno de los grandes, el León del Tolima, campeón de la Vuelta 68, Pedro J. Sánchez. La etapa, a pesar de la lluvia que cayó en algunos sectores en el día de hoy, fue rápida, 43 kilómetros a la hora. Y deja a Rubiano por segundo día como líder de la competencia, los favoritos siguen igual y buena victoria para el departamento de Santander de Picoteo Jaime. Mañana la historia puede ser otra, pero todo eso lo viviremos aquí en el canal Tro, Tele Amiga, Cable Noticias, Televida y Canales Regionales. Mañana cuando pasemos por Gualanday, Puerto de Tercera, vamos a recordar el retiro de un grande de Colombia y el mundo. Cochise Rodríguez se retiró y dijo, hasta luego, vida mía, si te he visto en un acuerdo, chao, vuelta a Colombia. Sonría, se retiró del todo. Y sonría Pedro J. Sánchez, entonces nos vamos, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura de la Vuelta a Colombia Bicicleta, aquí desde Cota, en el departamento de Cundinamarca. Los invitamos esta noche a las 10. En el gran resumen de la cuarta jornada entre Noxa y Cota. Muchas gracias, muy amables, que Dios los bendiga.